Ich sitze dann hier und lutsche an meinem Kaffee. Der ist eingefroren, weil die Hölle ist zugefroren. Du wisst doch warum. Heute ist Green Friday. Green Friday. Warum Green Friday? Richtig, ich habe eine News für euch. Und die News, die ist so grün, die ist froschgrün, weil sie kommt von Nvidia. So, das kennt ihr eine GeForce RTX. Wir kennen eine 2060, eine 2070 und eine 2080. Was unterscheidet die 2060 von den beiden größeren? Richtig, die Karte gibt es nicht als Non-A und A-Chip, sondern die Karte gibt es nur mit einer SKU. Und um die ein bisschen einzubremsen für diese Einsteigermodelle, dann nimmt man einfach ein einfaches PCB, macht dann plus 6 Layer drauf, äh, was weiß ich, vier Phasen, nimmt konventionelle MOSFETs und dann sagt entweder das Base Design gehen, halt, stopp, ihr dürft hier nur 160 Watt drüber jagen, puff, das macht dann der Bordpartner auch und setzt das Limit da oben auf die 160 Watt und schon ist die Karte quasi eingekrüppelt, eingebremst, wie auch immer, sie kann dann nicht mehr kannibalisieren und die teuren Karten wegschmeißen. Jetzt haben wir die 2070 und die 2080, jeweils mit einem TU 106-400 und ein, eine TU äh, 104-400. Und die gibt es einmal als Non-A-Chip für die Einsteigerkarten und einmal als A-Chip für die hm, werksübertakteten Karten. Also die Karten, die auch ab Factory mit mehr Power Limit, mit höheren Taktraten und mehr Möglichkeiten ausgeliefert werden können. Und äh, ihr wisst ja, die Partner müssen äh, die Chips und auch äh, die äh, Memory-Module von Nvidia als Bundle kaufen und dann kauft man also entweder das günstigere Bundle mit dem nicht art chip oder das etwas teurere Bundle mit dem art chip und diese günstigeren äh, Modelle, die sind ja gedacht worden, um auch nach dem Launch und dem Markt ein bisschen mit, ich sage jetzt mal, bezahlbaren Modellen zu fluten und ähm, das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil die Leute wollen natürlich übertakten und auch wenn sie günstiger sind und wenn dann teilweise Promo-Aktionen gemacht wurden, wo die äh, Bordpartner nochmal 50 Euro von den, 50 Euro, so, Entschuldigung, 50 Dollar äh, von Nvidia bekommen haben, um das nochmal ein bisschen zu pushen und den Straßenpreis noch ein bisschen zu drücken. Es sagt ja einfach nur äh, darüber was aus, dass auch die Bordpartner äh, keine Marge mehr haben. Und äh, das Problem ist wirklich branchenübergreifend und es gibt so kolportierte Meldungen. Ja, dann haben manche Firmen so über das gesamte Produktportfolio vielleicht so 4 bis 6, manchmal äh, noch 7 äh, Prozent Marge. Wenn man da mal die High-End-Modelle rausrechnet, da bleibt nicht viel übrig. Ja, wovon soll man denn leben und seine Leute bezahlen und die Produktion und die ganzen Innovationen? Geht ja nicht. Und ja, was machen wir jetzt? Haben wir diesen nicht art chip und haben diesen art chip und das Ganze ist so ein bisschen in die Sackgasse gerutscht. Wird sich wahrscheinlich auch nicht so blendend verkaufen. So, dann sagt man den Sales- und Marketingleuten, und es ist das Interessante, dass diese Nachricht noch nicht an die Ingenieure ging, sondern dass erstmal nur die ganzen Verkaufsstrategen in den Headquartern erfahren haben, Ende Mai wird es eine neue SKU geben, nämlich eine TU 104-410 für die 2080 und einen TU 106-410 für die 2070. Und beide neuen Chips vereinen dann jeweils den A- und Nicht-A-Chip in einer SKU. Es wird also nur noch ein Chip für beide Leistungsklassen geben. Und das ist hochinteressant, weil jetzt können Sie sich natürlich Nvidia nach oben orientieren, sondern wir machen nur noch A-Chips und verlangen natürlich auch entsprechend mehr Geld. Oder aber wir sagen, okay, wir lassen diesen Nicht-A-Chip generell weg und geben den Bordpartnern die Chips zu dem Preis des bisherigen Nicht-A-Chips. Und genau das ist passiert. Das heißt, die Portpartner werden diese Bundles aus der äh, GPU, ja, also diesem Chip und den, den Speichermodulen, günstiger bekommen. Das wird sich natürlich dann auch ein bisschen auf den Straßenpreis so durchdrücken lassen. Das heißt, diese RTX und auch wahrscheinlich diese GTX-Karten dann unten drunter, weil wenn einer rutscht, rutschen alle. Das ist so dieser Domino-Effekt. Es wird also leichte Preissenkungen geben. Das soll man natürlich keine Sensation erwarten, aber es kann durchaus spürbar günstiger werden. Das war ein Teil der Nachricht. Jetzt habe ich noch einen zweiten Teil für euch. Auch der ist mehr oder weniger bestätigt, weil er von einigen Bordpartnern kam und auch Marketingleuten und Distributoren. Jetzt aber das interessante äh, Ding, was machen wir denn mit dem bereits existierenden Karten? Und was machen die Bordpartner mit den ganzen Non-Art-Chips, die sie noch auf Lager haben, die da in den Regalen vor sich hin einstauben? Uh, da gibt es einen Bias. Und es wird ein BIOS-Update geben, auch für die Hersteller, dass also diese aktuellen nicht a chip dinger da äh, eine Werksübertaktung kriegen können. Es wird also Werks-OC für beides geben. Hochinteressant. Äh, 
Und ich bin mir sehr sicher, wenn mal einer so eine Karte in die Hände kriegt, nachher auch im Kauf, also wenn die Hersteller es nicht offiziell auf die Homepage packen für die bereits verkauften Karten, dann werden die Leute natürlich Beise tauschen wie die Bekloppten. Denn bisher war es ja auch so, das wissen wir ja, ich habe ja ein Video auf meinem Kanal stehen, dass man selbst mit dem EEPROM Flasher äh, und äh, manueller Handarbeit äh, nicht ein BIOS äh, auf so einen Chip drauf äh, flatschen konnte von einer anderen Karte. Das ging nicht, weil die Hardware-ID eine andere war. Dann führt man automatisch eine einheitliche Hardware-ID ein und dann können wir die BIOS lustig hin und her flashen. Man wird natürlich nicht die von der alten 2080 mit A-Chip auf, äh, auf eine neue Karte kommen, mit dem neuen Chip, das wird nicht funktionieren, aber man wird zumindest dann unterhalb dieser Karten flashen können. Und es wird höchstwahrscheinlich BIOS geben, um diese alten nicht a chip karten ein bisschen aufzuhübschen. Also das ist der zweite Teil der Nachrichten. Das sind beides eigentlich, wie ich denke, gute Nachrichten. Es kommt der dritte Teil dieses kleinen News Specials heute. Das ist eine Spekulation und die beginne ich mal mit so einem richtig typischen Flachwitz. Ja, was ist das? Es ist grün, wenn man auf den Knopf drückt, wird es rot. Was ist das? Es ist ein Frosch im Mixer. Und äh, das Rot ist ja nicht ganz von äh, ungefähr. Äh, kann man sich ja ausrechnen, was ist denn Ende Mai? Hm? Computex, richtig. Und da wird es eine, so eine Keynote geben und da wird das eine oder andere vielleicht auch announced, also bekannt gegeben. Also ich brauche jetzt kein Navi, um in die richtige Richtung äh, zu denken. Ich nehme mal an und dann sehen wir diese 2070 und auch die 2080 ist ja die Leistungsklasse, wo man gerade gerüchteweise kolportiert. Da könnte ja die, Na die Navi-Karten vielleicht sogar landen von AMD. Ja, warum macht das entweder? Vielleicht auch, weil man sich ein bisschen unter Zugzwang sieht. Oder man denkt, man weiß etwas und möchte präventiv vorbauen. Weil schenken wird uns ja keiner was. Also da glaube ich zumindest nicht dran. Es wird also vielleicht einen Grund haben. Also wird auch der Mai und vielleicht auch die Competex eine spannende Geschichte. Das ist zwar ein Gerücht, da kann man sich dran klammern oder sich drüber freuen oder wie auch immer. Aber irgendwas Wahres ist ja immer dran, weil im Endeffekt, wenn es solche gravierenden Hardwareänderungen gibt, haben die nämlich meistens einen Grund. Können wir uns drüber freuen. Und ich bin ja auf der Computex. Und äh, wir werden auch diese Keynote besuchen. Wir werden auch die Stände besuchen. Ich habe auch äh, ein paar Verabredungen mit Herstellern so ein bisschen hinter den Kulissen. Wir werden also auch ein paar Leute kennenlernen hier auf meinem YouTube-Kanal, die ja so noch nicht gesehen haben. Also nicht einfach bloß sofort am Stand rumlaufen und irgendwie mit der Kamera da so ein paar Laptops abfilmen und die ganzen Leute, die sich doch die Beine im Bauch stehen und ein paar Busbabes und weiß da keiner was. Nein, äh, das braucht kein Mensch. Aber ich lasse mal ein paar Leute mit auflaufen, die ihr mal mit kennenlernen solltet. Und äh, das sind interessante Gesichter dabei. Das mal als kleiner Teaser für die Computex-Zeit. In dem Sinne, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Habt eine gute Zeit und jetzt kommt noch der obligatorische Salvatore. Tschüss.